はい皆さんこんにちはタキチューバーのタケトラ4代目です今日はですね皆さんにものすごいものをお見せしたいと思ってますそれは一体何かというとこれなんですじゃんさあ何でしょうこれ変わった形の傘なんですがこれはですねヤブサメ傘と言いますヤブサメって皆さんご存知ですかあの上に乗ってこうあの弓矢でピュッといるというあれですその時にこのカブルポーションでこのヤブサメ棒を復活させたくてもう5年も6年もああでもないこうでもないずーっと続けた傘がようやく完成しますどうですこういう形でこうかぶってでこう馬に乗ってバッカバッカバッカバッカシューッキュッと何を隠そうここはあのメイトク技術の弓道部でしたこうキュッと引いてキュッとこうまああのまあそれはいいんですがかっこいいヤブサメの人がかぶっている帽子なんですでこの帽子なんですが下地にカキシーフを4回塗り重ねてでその上にさらに漆を2回かけて仕上げてますいきなりこの形ができたかというと実はそうじゃなくてあこういう昔からあったヤブサメ棒が1個だけ残されたんですそれをもとになんとか復元できないかということで試行錯誤してようやく今回完成したんですがこう微妙にこうカーブ曲がってるでしょこれどういうふうに再現したかというと粘土でこの型を取って形をまず作っておいてでそれに合わせて新しく取った肥後をこの粘土に合わせてずっとこう編み込んでいくという本当に気の遠くなるような職人の技術の高さというかね職人のその緻密な技というのにね驚嘆してしまうような手仕事ですねでこれに合わせて肥後を編み込んでいってどんなものができたかというとじゃんとこれなんです真っ白でしょ美しいですよねもうこのね、竹ひごで編み込まれたこれ自体がもうすでに美しいで皆さん分かりますかね微妙にこうちょっとこうグラデーションっていうかひごに色がついてるの分かりますこっちが濃くてだんだん薄くなるっていうの分かりますか実はですねこの竹ひごはマサの竹ひごなんですでマサの竹ひごって一体何なのっていうことなんですがまあですねこれあの一本竹をまあちょっと割ったものなんですけれど普通竹細工っていうとこういうふうに割っていきますよねこうこう,こ,うこう割ってでここの薄いこの竹表皮に近いこの部分だけを使って編み込んでいくんですところがこのマサの竹ひごっていうのはこうずーっと割っていってその一枚一枚のひごを使うんです珍しいひごの取り方なんですが、まあ、そうすることによってこういうなだらかな優しいカーブがあるでしょこのカーブはこのマサの竹ひごならではのカーブなんですよこのマサの竹ひごの特徴っていうのは、まあ、身の部分はあるんですけどこの一番竹ひごの強い表皮部分っていうのは必ずついてますんで、まあ、こことかも見てもらうと分かりますね色の濃い方が竹の表皮に近い部分ですこの薄くなるに従って竹の内側の部分なんです竹で、まあ、水も弾くし一番強度の高いこの竹表皮部分がですね竹ひごに全部入ってるんですよだからこの竹ひごっていうのは適度な柔軟性を持ちつつ竹のその一番強いっていうところを全部生かしきった竹ひごなんですまさの竹ひごならではの曲線でずっと編み込んだヤブサメ傘これはねうちありますよこれに柿渋を4回塗り重ねて塗っては乾燥塗っては乾燥っていうことを4回繰り返しでその上にさらに漆を2回重ねてできたのがこちらのヤブサメ傘これどうですこれなんかお代官見たですね大官見た越前屋よくやったのそれはようやってるじゃない大官がこの大官がかぶってるのは帽子にも見えますけど、まあ、昔ながらの竹製で作った国産のヤブサメ傘ついに復刻されましたヤブサメにも実はいろんな流派があって形がそれぞれあるみたいなんですがまあ一つね昔のこの形が復刻できたということは元のこの傘さえあればですねまあ、次々とですね、復刻できるんじゃないかと思ってですね、今からとっても楽しみにしています。まあ、こういったヤブサメの傘もですね、どんなストーリーがあるか、ぜひですね、これからもできるだけ復刻させてですね、皆さんの笑顔が作れたらいいなというふうに思ってますよ。ノーバンブー、ノーライフ。